。就当二人印证起劲时，复兴老者终于如约而来。一见此景，倒也不客气的立刻加入了讨论。三人间这一场交流足足进行了小半日，直到天色快黑之时。三人才相视一笑，结束了这场都有所获益的谈话。复兴老者和韩立没有在天机阁久待，当即告辞离去，离开了天机阁。一走出阁楼，韩立脸上一阵模糊，瞬间幻化成了另一位陌生面容的黄脸修士。复兴老者一见，先是一怔，随即心领神会的不以为意。不过下面韩立却反而诧异起来。复兴老者竟然没有朝访氏出口处走去，而是带着他直奔天机阁附近，挂着“树林斋”的一家小楼走去。父兄，这是……眼见着要走进此间阁楼，韩立还是忍不住问道：“这家树斋是私人商号，其主人是和我相交多年的好友，新近在阁楼中布置的一个临时传送阵。”传送的地方正好是离地下交易会场所不远，我已经打过招呼了，可以直接传送过去。传送阵，我没记错的话，访氏不是严禁布置传送阵吗？呵呵，道友尽管放心，我这位老友面子可不小，因为特殊原因，事先向访氏背后势力申请过的，已经临时得到允许。这个传送阵，只能存在数月时间，知道的人寥寥无几。原来如此。树林斋的主人是一个面容普通的白净老者，谈吐举止皆都不凡，让人一见之下大有春风拂面之感。更让韩立吃惊的是，这位竟然是一位名气不小的阵法大师，这让韩立大起结交之心。可惜的是，因为着急参加地下交易会，故而韩立没有时间多和此人说些什么。就从布置好的阁楼密室中，一座小型传送阵传送出了访氏。下一刻，二人直接出现在一处不大的隐秘山洞中。等二人走出山洞，飞到了空中，韩立这才发现，他们竟然直接到了进京城南面附近的一座无名小山上。而这小山不远处，进京那巨大的城墙还隐隐可见。就在韩立已经离开了访氏时，还守在访氏入口处的葛天豪，同样看了看天色，人略沉吟了一下，忽然对一旁的林银平说道：“林道友，地下交易会就要开始了。今日交易会有几样出现的东西，对葛某今后修炼大有用处，在下不能错过的。而现在天色如此晚了，那人还未出现，其他弟子也未在访氏中发现这人踪迹。”看来我们先前的推断不知哪里出错了，此人狡诈如虎，可能早在访氏中了。不如道友陪葛某一同参加交易会，那人也可能会出现在那里。就算没有，在地下交易会上也肯定有所收获的。看样子再这样守株待兔下去，的确不会有什么结果的样子。好吧，我就随道友走一趟吧。说不定真有可能，会在那里有点收获呢。林银平咬了咬嫣红的嘴唇，望了望访氏深处方向，只能有些不甘心的答应。随后，葛天豪又和其他人一番商量后，那原先一直跟着他的一男一女两名修士，仍暂时保留此访氏。其余的长老，则有一人跟着他和林银平一起参加了地下交易会。三角眼老者和另外一名自称另有要事，竟是就此告辞离去。一时间，阴罗宗聚集起来的众多元婴级长老，尚未和韩立接触交手，就先解体，各行其事了。阴罗宗的这些修士刚离开没多久，附近的一家阁楼中，突然人影晃动，又走出了两名修士来。这两人瞅了瞅入口处空无一人的情景。脸色凝重的小声传音几句，随即也跟着走了出去。一走出访室，二人立刻分头行事。其中一人手持一件小帆，轻轻一晃，身形在一团紫气包裹下，立刻凭空消失，然后朝着葛天豪等人离开的方向隐匿追去。另外一人则分道扬镳，化为了一道遁光，直奔皇城方向飞射而去。这一时，进京附近的无名荒山上。
，复姓老者正一脸耐人寻味，冲着韩立说道：“已经传送到这里，倒有不想问些什么。”何必多此一举？在下对父兄非要使用传送阵出访师之事，的确有些不解，但想必倒有有自己的道理。在一传送出来的瞬间，韩立就小心将附近的情况扫视一遍，附近并未有什么异常。韩立这番小心的举动，并没有逃过复姓老者的双目，但他不但不恼怒，反而心中大为满意。其实也没什么，是老夫事先得到消息，在大访市出口处有几名阴罗宗的修士在找什么人的样子，老夫估计韩道友肯定不想见这几人。故而才借了传送阵避开这些家伙，道友不会觉得父母多此一举吧？阴罗宗，道友说这话是什么意思？哈哈，道友不必担心什么，在下若真想对道友不利，早就在附近布置什么后手。韩兄大概就是当日在宝光殿前和葛天豪发生冲突的那名修士吧？没想到父兄连这些都知道，但为何会出手相帮在下？难道道友仅仅是因为当日之约，就不惜得罪阴罗宗这样的魔道大宗？说这些，韩某可有些不太相信。哼，阴罗宗算什么？韩兄看来不知道父母的出身吧？在下不才，天居为九幽宗的执法长老，本宗原本就和阴罗宗有些梁子，能够让葛天豪那家伙吃瘪，父母正求之不得。当然，在下帮助道友。主要还是有一事相求。九幽宗，真是失敬啊！对贵宗在下可是久闻大名，不过以贵宗的实力，还需要在下帮什么忙吗？这件事情是私人之事，父母不好借助宗门之手。不过此事不急，还是等我二人参加完交易会，在下再和道友细说此事。韩兄尽管放心，此事对道友也是有些好处。若是觉得不是，父母也不会勉强。既然如此，那这个人情，在下就先领了。韩立一思量，就展颜一笑。他已经得罪了一个阴罗宗，自然不希望再得罪一个魔道大宗。先不管以后是否真答应帮对方的忙，先需以应付再说。在下就知道韩兄是爽快之人，我们走吧。交易会离此地并不远。复姓老者脸上喜色一闪，似乎对韩立的反应很满意。下面二人就化为两道惊鸿，向远处飞遁而去。一路疾驰没有多久，在离晋京城三千里外的一片黑黝黝的荒山中，老者带着韩立忽然往下一落，一个盘旋，就落在一面看似普通的石壁前。石壁微微发绿，大半遍布一些淤泥青苔。实在没有任何特殊之处，韩立看也没看石壁，反而目光一眯，四下一望，这才发现此地是身处两座山峰间的一处野山沟，一人高的野草灌木到处都是。若是不是复姓老者亲自带着他过来，绝无法发现此地竟有修士出没。复姓老者竟然到此地不止一次了，他熟练的从袍袖一抖。一块巴掌大小的圆盘飞射而出，上面白芒一闪，直接没入了石壁中，不见了踪影。片刻后，石壁上蓦然黄色霞光闪动，韩立眼前一花，石壁竟凭空消失不见，露出了一个直径十余丈宽的巨大洞口。而在洞口前，正有两名一身碧衫的中年修士直直的站在那里，二人都是结丹后期修为。其中一人手中还拖着那面父姓老者的法盘，原来是父前辈到了。这位前辈面孔有些陌生，呃，不知可否请教下尊姓大名？这位是海外来的韩道友，老夫做他的引荐人，有什么可查的？给道友一个身份盘，我二人急着参加交换会呢。哈哈哈！既然是父前辈做引荐，自然没什么问题了。这一块就是元婴级身份盘，不但前辈可凭此物参加这次的交易会，以后三界的地下交易会也是免费的。当然，呃，要事前前辈触犯了交易会的规矩，那此法盘就会被收回或者被废除。而且按照规矩
，拥有此法盘需要缴纳一万灵石。”那名绿袍修士将手中圆盘客客气气的还给了复姓老者，又拿出了一件差不多的法盘，递给了韩立：“给，这是灵石。”听到如此多的零食，韩立还是有些肉疼，但表面上却富得痛快异常。一个装满上万零食的袋子直接就扔了过去。啊，这是法盘，前辈请收好。对面碧山修士稍一检查过袋中零食数量，就满脸笑容，将那面刻有347字符的法盘双手奉上。韩立扫了一眼后，眉梢微微一跳，有些怀疑。三百四十七。这次交易会有这么多人参加？当然没有，韩前辈不知。其中有一部分前辈因为各种原因不会来参加此次交易。按照往年的经验，大概有两百人参加左右。哦，人已经算不少了。好了，时间差不多了，我二人先去参加交换会，有机会替我向你们师傅问候一下。复姓老者一见韩立有了法盘，当即说了一句，就带头往通道深处大步走去。这二人修为不弱，听道友的口气，难道他们是同一个师傅？不知是哪位道友。哦，哼，他们的师傅可了不得，大晋四大散修，你知道吗？哦，自然听说过，难道是其中之一？不错，他二人师傅是四大散修中最神秘的异系天道友。早已进阶元婴后期多年，我们倒是有缘见过一面。当时亲眼目睹此人施展通天神通，轻易斩杀一只八级妖兽，修为实在深不可测呀。据说此人是大晋千年来最有可能进阶化神期的二人之一。这次交易会组织者会让这两人把守门户，估计也是有借助其师威名的意思。复姓老者一边解释。一边口中感叹不已，对这一喜天大为的羡慕。我看父兄修为异常深厚，一旦突破瓶颈，元婴后期也是指日可待，有何羡慕的？不过另外一名可能进阶化神的道友是哪一位？哦，另一人呐、啊，是佛宗静门宗闭月禅师。这位仅仅花费四百余年就进阶元婴后期，也是修仙界公认万年才出一个的天纵之才。至于在下，父母自尊也是自知过人，但那是和一般修士相比，根本无法和这两位相提并论。而我困在此境界已经两三百年之久，早已绝了再次进阶的心思。倒是道友似乎刚刚突破中期不久，说不定到时有机会轻易突破瓶颈呢、啊。父兄真是说笑了，天下间哪有这般好事？韩立干笑几声，打了个哈哈，自然不会拿对方的话当真。这时，在复姓老者的带领下，韩立已经看到前方白光闪动，隐隐一个大厅入口出现在前方，熙熙攘攘之声传出，他也是不禁精神一振。